Hello everyone. So I'm waiting for for the webinar to start. We're just preparing one minute before we go live. So good luck to us, April. Good luck. About to start. Welcome to Lo Sultan. Our second speaker is a very good friend, not only of the Wimsu librarians, but to most of the participants who are here today. And I think one of the reasons why we reached to this overwhelming number of participants this afternoon is the great impact of this guy. My dear friends, our second speaker will be giving his insights and bright ideas on the topic information tools and open sources how to promote what we harvest is a senior expert and the information literacy coordinator at Nazarbayev University Library, Nur Sultan, Kazakhstan. He is the steering committee chair of the ninth Eurasian Academic Libraries Conference and an advisor to the Public Relations Committee of the NU Library. His programs for of his programs focus on developing information literacy modules, integrating IL activities in library programming, and raising media and information literacy awareness in the local setting. Without much ado, the adorable and one of the amazing friends of the Filipino librarians, Mr. Joseph M. Yap. Am I live? Magandang hapon po mula sa Kasakstan. Magandang hapon. Salamat lang muna ako kay Ben sa Wimsu Library. Of course, kay Dr. Maria Carla Ocho Torena for this invitation for your first successful webinar. Thank you, Doc Ben, for, for this webinar. Um, so, let me know if it's working na po, ah. Working. Meron na. Okay, okay na. Okay na, Sir Joseph. Yeah. Okay. So, Nabanggit ni April kanina eh, yung, yung importance ng pagkakaroon ng, ng websites, ng, pag, ng online presence. So, dito magre-revolve yung presentation ko for this afternoon. So, there has been a surge of free and online resources na nga eh, di ba? Yung makikita natin sa social media, sa Facebook, share agad natin sila sa mga friends natin, sa mga colleagues natin at work. So, ang pinaka-importante is how do we make sure that it reaches our clientele in the library, how do we make sure that we promote it properly? Hindi yung nakita lang natin sila, tapos shinare natin sila, pero hindi natin sila talaga na apply or na implement sa ating sariling mga library. So, yun po yung pag-uusapan natin ngayong hapon. So, yung iba na touch na ni April kanina, so sisigundahan ko na lang yun. No? So, yun po. <laughs> so, I, I think even yung mga proprietary or even yung mga commercial databases, nag-extend na sila eh, even to sa mga non-users or na, yung mga hindi nakasubscribe sa kanila, nang there is a specific time or day or date or month na ma-access mo yung mga resources. So, most likely, nagbigay lang ako ng mga few examples towards the end of my presentation. So, I hope it can help you later on. So, ngayon, nabanggit, ano nga yung current status? So, new normal na nga tayo, di ba? So, nabanggit din ni April kanina many times na yung mga pwede natin gawin na masasanay na tayo sa pagkakaroon ng mga webinars na kagaya nito, no? So, ang dapat natin gawin is continuously we assess our own libraries. I hope ginagawa natin yun, no? It's either pwede um, within six months or within a year na assess natin yung libraries natin. Itong, itong difficult times na ito ng pandemic, Ito yung panahon kung saan lahat tayo stressful. Kasi uh, tinatanong nila eh, yung iba na walang idea kung anong ginagawa ng librarians. Ano bang ginagawa nyo ngayon? Eh, sarado naman yung library, di ba? So, ano pinagkakabalahan ninyo? So, dito sa amin, for example, sa library namin, super hectic eh. Parang mas mabigat or mas, mas naging doble yung mga ginagawa namin ngayon compared as before. Yes, that's true that we are working from home. Pero mas marami yung nire-require sa amin ngayong tasks to, to give to our community sa aming stakeholders. Siguro, yun nga yung nabanggit kanina ni, yung downfall ng nabanggit kanina ni April na pag nasa reference services ka, talagang hindi may awasan na 
continuous yung pagbibigay mo. Kailangan hindi maputol yung operations or yung continuity ng service ninyo sa inyong mga users. Kahit nga ngayon, summer classes, kailangan mas mabilis kaming mag-decide and uh, gumawa ng paraan kung paano namin ma-communicate yung mga needs ng users namin. Diba? So, so, ang question there is, ready na ba tayo to provide those instruction services in a virtual setup? So, yun yun. Oh, kailangan yung libraries ngayon ay maging responsive at the same time at the same time ay maunawaan din ng ating administration na tao lang din tayo at maraming bagay tayong uh, kailangan uh, i-prioritize in this in this kind of situation. So babanggitin ko na itong itong ginawa ni Varnum na technology road map, road map no. So tatlong bagay lamang naman ito. Una, yung goals. So, babalikan natin yung strategic goals natin ng library. Halimbawa na gumawa ka na ng iyong five-year plan before. So, nagbago ang lahat ng ito pagpasok ng pandemic. Um, at kung wala ka pa nito, balikan mo naman yung current organization strategic goals mo. Kasi doon ka naman itingin kung halimbawa hindi pa ready yung library strategic goals. Puntahan mo yung current organization goals. No? Ang needs naman, dalawa lang yung pag-uusapan. Titingnan mo dito yung technological needs ng community. Nabanggit ni April kanina na ready ba ang mga users natin pagdating ng pag magbibigay tayo ng e-resources. Halimbawa, meron akong babanggitin later on kung ano yung mga ginagawa ng libraries to provide technological needs, um, to support the technological needs of our users. Pangalawa, yung library needs naman to deliver services. Halimbawa, um, virtual na nga eh. So, Ano ba yung mga technological needs or IT infrastructure na kailanganin mo para ma-provide yung services na yun? And finally, yung abilities ng mga staff. Hindi natin, uh, sabihin natin, konti lang kayo sa library. Dapat lahat kayo maging prepared at magsama-sama. Kailangan dito ng, ano eh, ng support with each other. Hindi po pwede na magkanya-kanya yung mga library. So maganda yung nasimulan kanya ni April kasi nabanggit niya yung bawat sections or departments ng library pwede yan ma-reassign pagdating ng pandemic times or other kinds of, of situation. Let's say it's disaster or other kinds of emergency situations. No? Importante na prepared ba yung abilities ng staff, yung technic technological abilities or digital literacy skills ng ating mga library personnel. Okay, so assess yung community. Sa libraries ba ninyo, uh, it, wag na, halimbawa sa ngayon, ano, um, since mostly SUCs yung mga participants. Pero naplano nyo ba or gusto nyo bang ilagay sa plano nyo in the future yung pagkakaroon ng or paglolo ng laptops or mobile devices? Kami dito, considered din kami na State University. So, ang ginawa namin, naplano na yon like years before pa kung paano kami magpaprovide ng laptop sa mga students na wala nito. So halimbang pumasok ngayon yung ganitong klase ng sitwasyon, ang ginawa namin, meron kaming, konti lang naman, hindi naman ganun karami, hindi naman kaya supportahan lahat, pero kaya namin ma-provide sa ilang studyante na talagang in need of laptops or mobile devices. Let's say may mga e-book readers kami na pwede ipaloon sa kanila at pwede nilang dalhin yon sa kanilang mga uh, regions or provinces. Kasi dito, since work, since study from home din sila, at mangyayari na yan until December of this year, meaning wala masyado talagang tao dito sa campus namin. So talagang lahat ang ng energy namin, ibubuhos namin sa uh, pag-re-revise or pag-modify ng aming mga instructions online. So ganun. Now, pagdating naman sa atin sa mga librarians, marami probably nakikita na natin yung possible na uh, available na mga applications online. Pero ang tatandaan natin, ready na ba itong mga librarians or mismong ako, kaya ko ba implement yung ibang mga recently lang na natutunan kong tool? Halimbawa, merong nagturo sa amin ng bago pumasok yung lockdown, tinuruan kami paano gumamit ng isang software. Okay, naturo siya once. Pero kung kakailanganin na siya for the next semester, handa na ba ako to teach that? So magre-require pa yun ng some time for me to study. Pero dahil nga ang daming requirements na binibigay sa amin, may time pa ba ako para aralin yun? Siguro, sa part ng library administration, kailangan bigyan din ng konting pahinga yung mga libraries kung paano nila ma-implement yung ganitong mga klase ng new tools or technological tools. Okay? Ngayon, since 
Um, originally, nung nabanggit yung nung na-invite ako, sabi nga ni Doc Ben, eh, exclusive siya for SUC sa South Bend. So, ang ginawa ko nung una, tinanong ko siya, ano-ano ba yung mga libraries na kabilang doon? So, nagbigay siya ng iilan at ang para lang for for purposes of anonymity. Um, nilagyan na natin siya ng coding, no? So, thank you dito, Doc Ben. So, in assess, gamit ang ang user experience, ako yung user, chinek ko yung mga library web pages kasi sabi nga, 'di ba, napaka-importante yung image natin online. You know, kung kung tayo mayroon tayong mga uh, Facebook accounts, may gumawa kayo ng TikTok siguro or Instagram, mahalaga na yung pictures niyo doon magaganda, eh, 'di ba? Kasi mayroon kang ka online image na na pinapakita. So, ganoon din sa ating mga institutional library web pages. Yung unang tingin pa lang sa library webpage mo, kung anong itsura niyan, ganun ko na rin makikita kung maayos bang naibigay o na nakoconvey yung mga maaring services na nandun. So, chinek ko siya isa-isa, di ba? So, nagbigay din ako ng mga recommendations in which magagamit natin later on kung ano yung mga examples na pwede natin gamitin ng mga free tools. Halimbawa, halimbawa dito sa library A na ito, So kung kung online ka ngayon, I hope hindi ka na offend dito. Pero sinabihan naman kita, 'di ba? So halimbawa, library web page. Tiningnan ko, may library web page, pero um may mga missing parts eh. So importante nga na dahil library tayo, importante yung pag-communicate natin ng information. Kung hindi available yung mga ilang basic things na ito, mahirap gampanan yung pagiging virtual natin sa online world. So, kung hindi nakalista doon kahit na ilang mga services, mahirap 'yun para sa user kasi laging mag-wonder siya, merong state of confusion eh. Paano ko paano ko kontakin man lang yung librarian ko kung hindi naman existing ang mga ito. So, ganun. Halimbawa, pumasok na yung lockdown. Sabihin natin na may mga areas sa Sampen na na COVID-free pa rin, 'di ba? So, in this specific example ng library hours, nagkaroon man naman lang ng announcement kung saan sinabi mo na um, the, the library will be closed for for these times o kaya um, wala mo na kaming Saturday schedule. So, ganun yung ginawa din lang para ma-avoid yung confusion. Tsaka, para ma-alert din sila na wag, wag kaming kontakin sa mga times na ito. Otherwise, meron namang mga FAQs online o kaya pwede naman din sila mag-email which tasagutin namin after, uh, sa working day na. Now, I'll give some tips lang. So, una, tip one. Sabi ni Melissa Wong, nung nakinig ako sa kanyang webinar, ng information literacy instruction, sabi niya, don't do more than you can do. So, itong tip na ito, pwede siyang mag-apply across all um, operations in the library. Of course, gusto natin, laging gagawin natin yung best natin, di ba? Maging effective tayo and efficient sa lahat ng ginagawa natin. Kahit na sobrang dami na, na nakakatas sa atin. So dealing with this online work is just too much lang talaga. So doon sa mga uh, librarians na hindi sanay, which sabi ni April, pag nakalagpas ka na sa, sa isang na ba, days, specific number of days, ay na-adapt mo na yung ganong sistema, di ba? Kaya nga minsan, na-adapt mo na sa bahay dahil nag-work from home, hindi ka na nagpapalit ng damit or naliligo ka na lang after ng work mo. Ganon, ako ganon, ginagawa ko minsan eh. So, kailangan ng continuity of library operations, di ba? Pero, check yourself then. Um, ano yung kakayahan mo? No? Ibig sabihin dito ni Melissa Wong is that don't overachieve. Ibig sabihin, ibigay mo lang yung nararapat. Huwag naman yung sobra-sobra. Pero, kailangan nalagpasan mo naman yung mga minimum requirements. Hindi naman pwede na don't overachieve may library webpage pero wala naman other services na nandoon or hindi nakikita, di ba? So, halimbawa sa amin, kung sa traditional in a face to face uh, is library instructions namin um, it will run for 45 minutes so na create kami ng isang um, asynchronous na rec audio recorded presentation which only run for 10 minutes pero um, nandun na compact na siya nandun, um, mas madali na yan maintindihan kasi napakarami na ng ng mga presentations din na kailangan ma-review, aralin ng mga estudyante. So, kailangan natin yun isipin din for, for, for their benefit. Tip number two is that you identify your campus IT infrastructure. Sabi nga, di ba, kailangan malaman natin, maintindihan natin yung needs. As well as yung user readiness when it comes to accessibility. Kaya, 
online services na banggit ilang beses na is very essential and important. No? Dito natin tinitest. Uh, ulitin ko lang din kasi nabanggit ni April pa ulit ulit. Eh. Yung sinasabi ni Ma'am David na kaya ba natin i-handle yung virtual operations? Napag-iwanan ka na ba? Ito masusukat kung ano yung capability natin. Tandaan natin na librarians tayo at, at it is our responsibility to make sure that information is accessible for our stakeholders, di ba? So, ito rin yung best time to draft a proposal in case na sabihin mo sa, sa university administration na, hey, um, ito yung kailangan natin ngayon na kasi virtual na tayo. Baka pwede na natin bilhin ng tool na to, online tool na to, o pwede magdagdag tayo ng e-resources. Di ba sabi nga, realign your budget na itong mga to, makakatulong naman to to provide quality service. Yun naman ang gusto natin, eh, di ba? Kasi, again, kung, kung sa online image na judge tayo, users will also judge us based on how we can support their needs. Kasi sasabihin, kung tayo, we are always parang, we hate na na if an agency that doesn't act very well, let's like, say, pupunta tayo, ay, ano ba naman to? Um, hindi gumagana yung isang facility, di ba? Nagreklamo tayo. So, ganun din babalik sa atin. Magreklamo naman sila sa atin. So, gawin na lang natin yung best natin. Tandaan, don't achieve. No. Now, ask your IT. Siguro mag-inventory ng software available. Or, di kaya mag-request ka for additional software. Ganun yung ginawa, no? Nung, nung meron kaming isang working group na kung saan, in namin, ano ba yung mga software na pwedeng gamitin ng mga students namin or faculty namin kahit nasa bahay sila. So, binigyan sila ng remote access for that. Let's say, meron kaming um, licenses for SPSS or in vivo for statistical packages. No? So, ano din? Um, pero may mga ginawa na lang si IT para ma-access namin sa bahay namin. So, magandang paraan yun para makipag-collaborate sa IT services, sa so, main IT or library IT. Third tip is to prioritize user experience. Ito ang pinakamahalaga. Kasi dito mo malalaman na we are giving back to our users. They, they are the reason bakit tayo nag operate We are a service industry, di ba? So, you need to transform now your in-person services into better online services. So, yun yung kailangan nila, eh. di ba? So, yun. So, word of mouth yan. Pag nalaman ng isang studyante or faculty na, eh, ang galing ng library. Dati hindi yan pinapansin eh. Pero dahil lang nag-virtual na sa amin dito, ang dami na tuloy nag-request na kailangan nila itong mga e-books ito for their, for, their next, ano, for, their next, for the next semester. So, ganun. Sobrang hectic at busy lang talaga. So, i-discuss natin ngayon yung user experience. So, according to Garrett, it is how a product behaves and is used in the real world. So, nagbigay naman si Rubinoff ng apat na factor. Yung usability, functionality, content information, saka branding. So, pag-usapan kasi natin yung promoter, di ba? Halimbawa, ito, usability, siya yung general use of, use of use of site components and features. Tingnan niyo ang example. So, nakuha ko to sa isa sa mga SUCs, no? Sinabi din na kapag usability, merong relevance and clarity of content. Pero sa example na to, um, siguro sobrang busy, nakalimutan ng um, mapalitan yung, yung year. So, until now, it's 2016. So, four years later, eh, hindi pa na-check. So, check lang natin yung mga ganitong klase ng information, di ba? Or i-archive na lang natin yung page na ito. Functionality. It includes all the technical and behind-the-scenes processes and applications. So even though nakikita natin to, ito yung from the side of the user, no? Kami, syempre dahil um, tila, maganda na may tool ka na makakapaglabas talaga ng robustness ng, ng isang website is that on the, on the back-end system, example yung spring share namin na LibGuide, merong FAQ doon kung saan Dito, accessible yan for general users or for anyone. Kahit kayo, pwede niyong i-check yan later on. Pero, merong FAQ for library staff. So, kami, kahit na um, ito accessible for users sa amin, pag may nagtanong about how to create event for the library calendar at nakalimutan mo yung steps or procedures, pwede mo nalang i-grab to tapos sagutin mo. Pero ito, hidden to sa mga general sa library ng library user. So, ito yung functionality naman na meron ka dapat sa iyong website. And para siya, pag-reference kasi mabilisan minsan, di ba? Kailangan magbigay mo agad yung right answers at the right time. Next is yung content information. So, dito naman, mapapansin natin na ano ba yung overall yung content ng site. Let's say may text, may multimedia, may images, uh, may structure, information, architecture. Mahalaga dito na mapansin natin yung privacy din ng ating websites. Okay? 
Um, halimbawa, ito, Wimso Library. Um, Titingnan natin, is it clear? Is it readable? Um, can it answer basic questions maybe without directly asking the librarian? So, yun yung mga meron ka dito sa, sa text or sa site or sa uh, multimedia images na meron sila. Branding is very important kasi tatatak yun sa isip ng mga users, di ba? So, kami, halimbawa, dahil pinopromote namin yung mga subject librarians namin, yung background image namin is yung university. So, ito yung aesthetics and design lang ng iyong website. So, kung pag iba-iba kasi yung background, medyo pangit lang sa paningin. So, kailangan pag-isipan nyo siya. Ayun. Now, balikan natin, di ba? Sinasabi natin na may, mayroon akong ginawang recommendations. Halimbawa, for, for this one, for, for Library A, sabi ko, sana may virtual reference siya. Sabi ko naman kay Library C, sana may FAQ, sana may guides. Sabi ko naman kay Library D, sana may library instruction online. Diba? So, tingnan natin, mag-provide ako ng mga examples. Meron tayong, may, meron tayong virtual reference. Ginamit ito, at ang tawag dito ay library help. Ginamit ito ng isang university abroad. Free siya for 90 days. So, ito yung opportunity ninyo to test. Baka magustuhan nyo siya. Diba? Otherwise, meron namang ibang proprietary. Gagasos lang kayo ng mga siyempre, budget pa rin yun. So, ganun. So, Alternative siya sa, that's, sa halimbawa kung magamit kayo ng Facebook chat, di ba? Siyempre may mga risks naman doon. Saka hindi naman yun kaya magbigay ng statistics. So, ito yung maganda dito kasi makakapagbigay siya ng statistics sa'yo. So, ito yung example, library help. Ito yung mga, ito yung iba pa niyang mga features. So, kaya niya mag-auto-respond, kaya niya mag-file sharing, etc. Et At pwede mo rin siyang i-embed sa iba pang mga learning management system kung gumagamit kayo halimbawa ng Moodle or Blackboard or may integrate mo siya sa iba pang library databases. Yung example nito ay yung Princeton University Library. Yung Princeton University Library ginamit siya for for a long time pero noong 2019 last year nag-transition na rin sila sa Spring Share kasi mas mas kinailangan na nila dahil mas marami na silang pangangailangan. Um Pero nung tinanong ko yung Librarian for Teaching and Research Services, sinabi naman nila na very easy lang siya to use and install. Tsaka may support talaga sa library help. Nakagawa nga rin daw sila ng FAQ system for students and library staff. So it's easy to contact them. So just try using library help or download library help. And try it and then play it with your IT personnel. For online guides, eto tawag naman dito is subject plus. So, ito, talagang free. Free and open source tool. At maraming libraries ang gumagamit nito. Sa amin nga kasi, Spring Share gamit namin. At may isa pa yung question point. Pero yung question point kasi, uh, binibenta na rin niya ito sa Spring Share. So, kung gusto niyo mag-try muna ng free, yung Subjects Plus, um, kaya niyang um, mag-install. Uh, by the way, ito ay dinevelop ng isang library, Joiner Library sa East Carolina University. At pinagpatuloy na lang ng Ithaca College Library at University niya. Please. Okay, so kaya niyang mag-create ng guides, kaya niyang mag-enumerate or mag-create ng database list, makagawa ng FAQs, at other things pa. So, yon. Ang isa sa mga gumamit nito ay yung um, uh, American University of Central Asia, um, dito sa, I think sa Kyrgyzstan siya. So, ito yung example ng mga research guides nila. Ayun. Next, for online instructions, ngayon, sagana tayo sa maraming klase ng, ano eh, ng, ng webinars or video conferencing. Isa sa mga libre talaga, secure at flexible, ang sinasabi nila, ay yung GTC. At tinatry din siya. Ngayon nga lang, hanggang 75 lang yung kaya niya. At ang minimum meeting length niya yan, pero ang meeting length niya ay unlimited. Ito naman ngayon na ginagamit natin um, is yung um, Google Meet. So, um, up to 250 users. Pero yun ay kung yung university mo ay nakasubscribe naman sa suite ng Google. So, until September 30 na lang siya. Uh, ito may kita ninyo. Kung, kung magsusubscribe kayo after September 30, yan na yung capacity niya. Depende kung basic ed, kung for business or business and enterprise. Yun. Ang tanong, ready na ba talaga tayo? Kasi nga, ang ibibigay ng examples this, since nasa reference ako ay are ready na ba tayo to teach IL sessions online? Diba? Gumagamit ba tayo ng mga, mga tools kagaya ng Socrative, which is isa siyang um, um, app to provide engagement and 
fun activities, online quizzes, polls, mga ganon. Isang example din ay yung Mentimeter, which uh, we will try later. And then, Kahoot as well. Yan, na-try ko din. Of course, yung Google Forms, which I use naman for our IL sessions online. Okay. So, are your modules or presentations ready? Ito yung example ko na, na dinevelop namin. Um, so, pakinggan lang. So, yun yung example. So, ano yung requirements na kinailangan ko para magawa yun? Kailangan mo ng content ng presentation, di ba? Bago, habang ginagawa mo yun, nagkaroon kami ng series of um, press presentations din sa aming mga colleagues kasi kailangan namin ng feedback from them. So I think mga twice namin yung ginawa para malaman namin kung saan kami nagkamali, ano yung kailangan namin baguhin. Importante yun. Um, so kailangan namin i-revise yun bago namin i-present sa aming mga sudyante. Tapos, uh, nagkaroon din kami ng isang um, dry run with a specific class lang din. Test kung ano ba yung feedback nila. At importante na habang kinagawa mo yun, ay nagka-create ka rin ng assessment para sa iyong uh, modules. After ng content ng presentation, kinailangan mo rin mag-prepare ng script. Ito, medyo, for some colleagues, medyo kailangan nila itong aralin talaga. Hindi lang naman ito nakabase lang doon sa, nakasulat na doon sa slides, kundi gagawa din sila talaga ng script. After noon, gagawa ka naman ng audio, which is available naman siya sa, kung gumagamit ka ng Microsoft PowerPoint. Yung iba, hindi pa aware na pwede siyang gawin or gamitin. At, tapos, kapag nagawa mo na yung audio, mayroong transitions gagawin mo rin siya. After that, baka yung iba hindi rin aware or depende sa package ng Microsoft Office na pwede mong i-convert yung Microsoft PowerPoint to video kasi part naman siya noon. Tapos, after doon, um, since kailangan niya namin siyang i-present para at least hindi na kami masyadong um, like every time na lang merong invitation for us kasi maraming invitations for orientations eh. So, in-upload namin siya sa each lang video sharing site or hahanap ka naman ng video platform, halimbawa yung Kaltura. Uh, yun nga lang, naglagay kami ng restrictions para hindi naman siya searchable sa public. Also, i-post mo rin siya, syempre, sa website mo tsaka sa iyong libguides. Again, merong restrictions din na kailangan. Halimbawa, eto, kinailangan kong turuan online yung, yung kulik ko, paano ba ginagawa yung pag-add ng audio, paano ba yung transitions, etc. So, lahat yun, it's either nagtawagan kami or nag-email kami. So, yun, mahabang proseso, pero uh, in the end, magiging maayos naman ang lahat. Again, yung information literacy namin program is available online. Meron na kami doon na create na learning outcomes, tsaka sample lesson topics, which is accessible naman to the public. Also, dahil yun ay uh, program, meron siyang mga supplements. Halimbawa, if you're talking about avoiding plagiarism, so gumawa din kami ng libguides on support naman that kind of module, which is um, how to avoid or how not to plagiarize. Okay ba? Um, Naretain kahit pa paano ng kaunti yung mga uh, questions and answer. So free online resources po. Can I continue na? Okay, go ahead, Sir Joseph. Okay. So, una, yung pinaka, pinaka gusto ko sa lahat ay yung JSTOR. Kasi dito, pwede kang mag-download ng 100 articles free online every month kahit wala ka tal kahit hindi ka nagsusubscribe sa JSTOR. So, check nyo later. Post nyo yan sa inyong mga library web pages, sa inyong social media accounts para malaman ng users ninyo na pwede silang mag-download sa JSTOR. Okay. Next, yung ACM Digital Library. Again, kung may engineering kayo na courses or related, ang, isa rin siya sa maganda, but accessible only until end of the month. Balikan ko yung JSTOR, no? Hanggang December 31, 2020 yun. So, buong taon na yan. Pero sa ACM, hanggang end of the month, free ang mga resources nila. So, kahit wala kang ECM, pwede kang pumunta doon at makaka-download ka ng mga uh, publications or electronic resources nila. Next naman is yung Cambridge. No? Meron sila for, for a limited period of time din. De depende kung saan ng, ng location mo. So, mostly, um, dito kasi sa Kazakhstan, 
pwede pa namin siya ma-access until June 29. Although sabi, for Japan and most markets across Asia, until May 31. So, try nyo na rin kung maka-access pa rin sa Philippines ng Cambridge Core. So, marami silang textbooks talaga na pwede nyo gamitin sa o pwedeng gamitin ng mga faculty para sa kanilang um, teaching and learning. Okay? Um, eto, I'm sure marami na marami na nakakita ng iba't ibang klase ng open educational resources. Isa lang ito sa mga example na nag-compile sila ng mga OERs from open book publishers. So visit, actually ginawan ko na yan ng link. So ang gagawin nyo na lang ay click yung image para makapunta kayo dun sa specific link. Yun. And then sa amin naman, at yung ginawa namin since part ng library promotion din is to create a guide for our users kung ano yung pwede nilang magamit materials na free then. So, gumawa kami ng specific site na related sa COVID-19 kung saan pwede sila pumunta, ano yung mga announcements namin from the library, updates, ano yung mga mangyayari throughout the year. Okay? Ano yung mga, kasi nagbabago rin yung policies namin ngayon eh, kasi nga, kailangan namin mag-adapt sa changes. Okay? And then, eto lang, example, kag free webinars, kagaya ng ginagawa natin ngayon. At kung gusto nyo pa ng more webinars, attend kayo sa mga susunod pa. Ito sa July 3. So, attend kayo. Um, international naman din siya. Um, so, um, in partnership siya ng different Asian libraries. So, try nyo yan later on. And then, um, meron din recorded webinars. So, kung interested naman kayo, ito kasi most of the time, ah, may bayad. But, but nag-dedicate sila ng ilang free copyright resources. So, Kung gusto niyo lang ay magkaroon ng idea ang copyright, although US-based it, but probably ma-adapt niyo naman yung ibang concepts sa atin. So, try niyo na rin i-visit yung recorded webinars na kagandahan nito. Okay? So, nasa yung promotion? So, sabi nga, di ba, our library website is our major promotion space online. So, make the, maximize the use of it. So, kung, kung nag-develop kayo ngayon, magandang, magandang signal yan o senyales na talagang um, sineseryoso natin yung pagbibigay natin ng serbisyo sa ating mga stakeholders. So speaking of promotion, kung kaya nyo itong ipatrend later on sa inyong mga social media accounts, mag-hashtag kayo ng Library Promotion 2020 at hashtag WMS, your Wimso Library Webinar, mag-post kayo with text, photo, bahala kayo. At eto, yung isa sa paraan, kapag kayo naman yung nagmamanage ng mga library accounts niya sa social media. Pwede niya siyang gawin para sa inyong mga users. Kasi minsan, magpo-post tayo sa ating mga Facebook accounts sa, sa library, hindi siya masyadong pinapansin. No? So, kailangan gumawa rin tayo ng mga effective ways para make sure natin na um, in, maging interesting ito para sa ating mga users. Again, kung gusto niya naman makinig pa, magpo-promote na rin ako ng about related to marketing library programs, visit niyo na lang itong um, YouTube channel na ito. Ito yung aking mga references. I really plan to speak in English, pero kasi si April na pressure ako. Filipino at mas madali at, at ang saya sa pakiramdam na kaya mas nakapag-communicate in Filipino talaga. Ayun lang po, maraming salamat again sa kay Doc Ben at sa inyo pong lahat na nandito ngayong hapon. Maraming salamat po. Okay, maraming maraming salamat, Sir Joseph. Uh, na pinaunlakan nyo yung aming imbitasyon no dito